nós vamos chegando aí para os dias finais da novena em preparação à festa da Padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida. E hoje nós temos como tema Mãe Aparecida, somos peregrinos missionários da copiosa redenção. Desde o nosso batismo, ó Mãe querida, Deus nos acolhe, enche-nos de seu amor e nos envia ao mundo como sinais vivos de seu reino. Queremos nos despertar para tão nobre e profundo desejo de sermos missionários e missionárias com Jesus, o Redentor. Como peregrinos da esperança e unidos em Cristo, vamos viver e crescer em comunidade, como deseja o Senhor. O livrinho da novena nos traz como exemplo de peregrino da esperança Afonso Maria de Ligório, o santo fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, mais conhecida como Missionários Redentoristas. E exatamente há 130 anos, os Missionários Redentoristas, vindos da Alemanha, chegaram ao Santuário de Aparecida para que, nestas terras abençoadas, iniciarem um projeto de evangelização que marcou o país inteiro, que é o anúncio da copiosa redenção em terras brasileiras. Onde há copiosa redenção, há vida em abundância. Que brote de nossos lábios uma profunda ação de graças por sermos peregrinos missionários da redenção que é abundante, a partir da casa grande, que é o santuário de Aparecida. Maria, a primeira missionária. A Senhora Aparecida nos dá o exemplo de como ser missionários. Quando ela recebeu o chamado de Deus, ao saber que seria a mãe do Salvador, ela imediatamente saiu em missão, indo ao encontro de sua prima Isabel. E este gesto simples de Maria já nos ensina o que é ser missionário, sair de si mesmo, ir ao encontro do outro, com amor e disposição de ajudar. Ela nos mostra que a missão começa no coração, dentro da comunidade e se espalha para todos os cantos. A copiosa redenção, o que significa? A copiosa redenção é o dom imenso da salvação que Jesus nos oferece. E Ele nos redimiu com Seu amor, com Seu sacrifício na cruz. E agora nós somos chamados a viver e testemunhar essa redenção em nossas vidas. E a Senhora Aparecida, como Mãe da Redenção, nos convida a espalhar essa boa nova para o mundo. Ser missionário da copiosa redenção é levar o amor redentor de Cristo a todos, especialmente aos que mais precisam de acolhimento, de perdão, de esperança. A missão começa na comunidade e nossa missão começa onde vivemos, na comunidade, na convivência fraterna, no amor ao próximo, no crescimento em conjunto que aprendemos a ser aqueles verdadeiros missionários. Maria, que viveu em comunidade com José e Jesus, nos ensina a importância de estar em comunhão uns com os outros. Viver em comunidade nos fortalece para levar essa mensagem de copiosa redenção ao mundo todo. Crescendo na missão e na comunidade, Maria nos envia em missão, assim como Maria partiu apressadamente para ajudar Isabel, ela também nos envia em missão, mas não fazemos isso sozinhos, fazemos parte de uma comunidade e é em conjunto que crescemos como missionários. Então, cada gesto de carinho, cada ação de solidariedade dentro da comunidade é uma sementinha desta copiosa redenção. A semente que é plantada e é cuidada. E Maria nos convida a sermos esses missionários na família, na paróquia, no trabalho, onde quer que estejamos. Viver e crescer em comunidade. A vida em comunidade é um caminho de crescimento. A gente aprende com os outros, a gente partilha a experiência de fé e juntos a gente vai se fortalecendo. Senhora Aparecida sempre é aquela que nos convida a viver essa comunhão. Que você tenha comunhão, que você viva comunhão, que você cresça na fé, na solidariedade, no amor. Vivendo e crescendo em comunidade, experimentamos o sentido profundo 
sermos missionários. Todos somos missionários para o um mundo missionário. Tchau!